Would you like to talk to him? Sure. I'll pretend I'm doing one of those customer surveys. Old people usually have time to answer lots of stupid questions. They just want some attention, Mitzi. Hello there, sir. If you could spare us just a few minutes of your time, we'd like to ask some questions about your internet service provider. I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Oh. But we're not trying to sell anything. It's just a little survey. What? Wait a second. I, I can't hear what you're saying, sweetie. Uh, let me get my hair again. You think he'll be back with a shotgun? <laughs> don't be silly. This isn't America. Uh, I thought I heard someone. What did you want? Do you own computer connected to the internet? Say again? Right. Okay. Do you... I can't hear you very well, dear. You'll have to speak up. I'm an old man, you know. I'll be 85 this year. Do you have a computer? There's no need to shout. I've got my hearing aids. I can hear what you're saying. <laughs> oh, man. Sorry. A young, pretty lady like yourself wouldn't understand about old age. We live in two different worlds, dear. And if you're here to make fun of me, why won't you just go ahead and be done with it? No, no. With all respect, I... I just wanted to ask if you by any chance own a computer. Pardon? A computer! Wait a second, dear. I think I need to change the batteries Aww. in my hearing aid. I must have forgotten to switch them off last night. I'll be right back. No, wait! Jesus. I don't think I've got enough patience for this, Mrs. A. To be honest, the chances that he's our guy are pretty slim. I think we should go. <laughs> yeah, this is pointless. Even if he did have a computer, he probably wouldn't even remember how to switch it on. Unless he's not alone. You should ask him about that before we go. Can I help you? No, thanks. We're fine. Have you found some batteries? What? I don't want to buy anything. I told you before, I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. You live alone? When you're an old man like me, you end up watching all your friends and family die. I'll be 85 this year, but I can still cook my dinner, and I make my bed every morning, all by myself. So, you do live alone then? Look, young lady, I don't need any help. I've told them already, I can manage just fine. I can still cook my dinner, and I make my bed every morning, all by myself. And not that it's any of your business, but when I die, I'll die in my own home, in my own bed. I'm honestly not trying to take that away from you. We're just here to ask about... I will not have anyone washing me, or, or dressing me, or feeding me. I can manage. I've done it all my life, and it'll stay this way. I can still cook my bed, and, and I make my dinner every morning, all by myself. I didn't mean to pry. Please accept my apology. No, no, no. It's me who should be sorry. I haven't even offered you ladies a cup of tea. That's fine. Don't worry about it. Mary always liked her tea milky. She put the tea bag in the milk in first, and, and then finally <laughs> she'd add hot water. I kept telling her it's the wrong way, but she never listened. She was always so stubborn, my Mary. I miss her every day. Oh, yeah, that's glaube ich dir. 
I'm sorry for your loss. Sorry to have bothered you, sir. We'll go now. I'll see you later, ladies. Okay. Next time I'll do the talking, yeah? He's tough. Wouldn't answer a single question. Stimmt. But he can't possibly be an internet whiz. Yep, he's just a lonely old man. Let's cross him off the list. Der war nett, glaube ich. Außer jemand lebt bei ihm. Aber dann hätte er uns keinen Tee angeboten. Brian, da Brian kein Auto hat, besitzt er ein Fahrrad und fährt damit jeden Tag zur Arbeit. Er ist nicht nur, es ist nicht nur sein ganzer Stolz, sondern auch sein Fortbewegungsmittel. Er wäre sicher enttäuscht, wenn ihm was passieren würde, so gerne ich das auch tun würde. Ich komme nicht hinterher. <lacht> Okay. Schraubenschlüssel können wir... Ich kann nicht... Äh, das kann ich nicht mit der Hand entfernen. Okay. I'm back in the house. Fahrrad, Peter. Ich höre drin jemanden laufen. Brian ist auf jeden Fall da. Brian's Wohnung. Ihm muss eine Lektion erteilt werden. Wäre er nicht gewesen, wäre ich nie von diesem verrückten Kerl und seiner Kannibalenfrau entführt worden. Nein, ich will nicht mit ihm reden. Es muss einen anderen Weg geben, reinzukommen und zu überprüfen, ob er derjenige ist, den wir suchen. Ich würde ihm wirklich gerne eine Lektion erteilen. Finden wir erstmal ein Schloss? Hm? Tür! Mit sie? Geht irgendwie nicht. Okay. Ein Kinderwagen? Entführten Stockschleifen? Alter. Hier wohnt ein junger Kerl. Ich glaube, er heißt Jesse. Er macht scheinbar viel Lärm. Der Gamer. Warum reagiert er nicht aufs Klopfen? Ist er taub? Ich glaube, Jesse ist zu Hause. Ich kann nicht einfach so reinplatzen. Okay. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie zu fest verschraubt. Okay, und mit Schraubenschlüssel nicht mehr. Ich würde lieben gern sehen, wie Brian auf nur ein Pedal zur Arbeit radelt. Aber ansonsten kann sie es hier nicht verwenden. Ich kann die hier nichts mit einer Kurbel tun? Ach so, das Ding ist eine Kurbel, klar. Kabel hängen durch. Ich glaube nicht, dass das sehr sicher ist. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom mit beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie zu fest am Zähler montiert. Mit sie auch nicht. Tja. Ihn nur anzusehen tut schon weh. Oh, Susan. Hier lebt Pauline. Sie ist eine junge Mutter und bis vor kurzem eine vielbeschäftigte Hoteldirektorin. Hm. What's wrong? 
I... I really don't feel that comfortable around babies, you know? Yeah, I can imagine. I talked to her, but I'm not quite sure how to approach this. I'm hardly an expert on babies myself. If only we had some good reason to talk to this woman. What do you mean? Something like... I don't know. Something to talk about. You can't just knock on a door and talk about the weather. Let's go somewhere else then. We can always come back here later. All right. We need also a good reason. Hmm. 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 Können wir vielleicht die Katzen rufen und William ärgern? Aber das geht nicht. Abgeschlossen. Ich glaube, ich habe was gehört. Das war wohl nur ein Bild. Wie kommen wir da rein? Direktorin. Wie kommen wir denn zu Brian? Wie können wir dem eins auswischen? Ich verstehe es nicht ganz. Das war der falsche Text, aber ich glaube, das heißt einfach, dass es nicht geht. Sie will ihm zeigen, dass er sich nicht mit ihr anlegen sollte. Okay, I think we're getting closer. Hä? Echt? In Baldrian gedrängter Lappen? Wie hilft uns? Okay, ich sollte ihn nicht hier lassen. Die Katzen würden wochenlang an dieser Stelle rumhängen. Ähm. <lacht> Mir persönlich... Wo auch immer ich den Lumpen hinwerfe, die Katzen werden da hingehen. Ihr persönlich gefällt der Geruch nicht, aber Hauptsache die Katzen mögen ihn. Und wenn sie eine Katze wäre, würde ihr auch gefallen. Hier lassen. Baldrian, nee. wusste ich gar nicht, dass Katzen das mögen.
Come on, guys. The party moved over here. Okay. Die Katzen weg. Where are they? Mrs. A. Hey, hey. Hey, Mietzi. Well, aren't they quick? This dog is making quite a racket. Someone should complain to the owner, don't you think? Definitely. She should put that broom down for a minute and sort a dog out. Ich glaube, wir haben's, Freunde. Wir werden die alte los. Your dog is making horrible noise. Can't you do something? It's probably because your wretched cat's upset him again. Poor William. I'd better check on him. Are you sure the cat'll be all right? Please. These cats can easily outrun some old mutt. So, jetzt können wir den Schrank verschieben. I'm going to push this cabinet out of the way. I remember there was a door behind it. It's too heavy. I don't think that's gonna work. Are you kidding me? I'll show you how it's done. Stand back. Yay. There. The door everyone's forgotten about. Wow. You're stronger than you look, Mrs. A. Yeah. Perhaps I am. <laughs> In allen Hinsichten. Hey, wir können den Briefkasten knacken. Do you think you can unlock this mailbox? I think I can most certainly unlock this mailbox. Then do it quickly. Someone can come in any minute. A little room for the master locksmith. Really? Could you step away towards the stairs and turn around? Please? Okay. Ey, Besen. Susan kann alles brauchen. Master Criminal, if anything. Done. Here's all the mail. Hide it in your pockets and let's get out of here. <laughs> it was mostly junk mail and leaflets. I threw those away. Nicht hier, sie können jeden Moment zurückkommen und wir würden in flagranti erwischt werden. Adressiert an Pauline Sammers, junge Mutter ganz oben. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja so tun, als wäre ihr Brief in unser Briefkasten gelandet. Well, well. Looks like Pauline is looking for a babysitter. This letter says she's supposed to interview an agency nanny later today. Great. I could be a nanny. It's certainly worth a try. But I should warn you. I don't want to have anything to do with that baby. You're gonna have to handle this on your own. Sure, I understand. Leave it to me, Mrs. A. Okay. Coming! Right, step back. I'll handle this. <laughs> 